పేదల గొంతుకుగా నిరంతరం ప్రజల పక్షాల పోరాడే రంగాలను గెలిపించాలని సిపిఎం పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు మాజీ ఎంపీ విజయన్ రాఘవన్ కోరారు స్థానిక హౌసింగ్ బోర్డు మండలంలోని గూడూరు లక్ష్మీపురం గ్రామాలలో ఏర్పాటు చేసిన కార్నర్ మీటింగ్ లో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు కార్మిక రైతాంగ ఉద్యోగ సమస్యల పరిష్కారం కోసం రంగాల లాంటి నాయకులు అసెంబ్లీలో ఉండాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు అన్ని వర్గాల ప్రజల సమస్యలపై అసెంబ్లీలో చర్చ జరుగుతుందని చెప్పారు సిపిఎం అభ్యర్థి జోలకంటి రంగారెడ్డి మాట్లాడుతూ డబ్బు ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా అందరి కోసం పనిచేసే నాయకులను గెలిపించాలని కోరారు కార్మికులు రైతులు రైతు కూలీల కోసం పనిచేస్తారని చెప్పారు కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు పల్నాడు రాజకీయం చేస్తారని వారిని గెలిపిస్తే మిర్యాలగూడను మరో పల్నాడుగా మారుస్తారని హెచ్చరించారు అందరి వాడిగా మీ వాడిగా మీకోసం పనిచేస్తారని హామీ ఇచ్చారు in telangana which has an impact in the national politics of our country here we the cpim we have the candidate from rangareddy who is a leader working among the ordinary people he is representing the working class kisan peasantry agriculture labor and the down trodden section in our country comrade reddy is contesting here to raise the voice of the poor in telangana legislative assembly he is not contesting for himself he is contesting for the poor people who are standing in front of me so i hope you will do your level best to ensure his victory in this election whether it is trs or it is is it congress no congress or trs do not have any policy change against this bjp communist party the poor poor, poor men's party they are the only section who are opposing this pernicious economic policies who are only they are the only forces fighting for the right of the people ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు చిన్నలు అన్ని విషయాలు తెలుసు మీకు అవకాశవాదులకి బంధాలు చేసే వాళ్ళకి ప్రజల్ని మోసగించి పార్టీలు మారేటువంటి వాళ్లకు ఓటు ఏంటని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఇలా టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు మూడోసారి మళ్ళీ ఓటు ఏమని అడుగుతా ఉన్నారు ఇప్పటికీ వాళ్ళ అధికారంలోకి వచ్చి పది సంవత్సరాలు అయింది ఈ పది సంవత్సరాల కాలంలో కేసీఆర్ ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏ ఒక్కటి అమలు చేయలేదు మన రాష్ట్రాన్ని మొత్తం కూడా అప్పుల పాలు చేస్తున్నారు తర్వాత త్రాగు పోతున్న తెలంగాణ తయారు చేస్తున్నారు ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా కూలిపోతా ఉన్నాయి అందుకనే కేసీఆర్ మాయ మాటలు చెప్పి ప్రజల్ని మోసగించి పడుతున్నారు అనేది దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన ఇంతకుముందు ఎవరో తెలియదు ఆయన ఏంటంటే ఎవరైనా చనిపోతే పోతుంది ఎవరో చనిపోయిందో తెలుసుకొని ఇంత పోగు పంపిస్తాడు తర్వాత అప్పుడప్పుడు ఏదో చల్లరు ఆపుతాడు నేను ఆ పని చేసిన కాబట్టి ఓటు వేసిన నిర్ణయం చేయండి అంటే ఉన్నారు అసెంబ్లీలో మాట్లాడేది ఉన్నారు ఏమి ఉండవు నేను ఇప్పుడు ఈ పనులు చేసిన కాబట్టి నా నిర్ణయం చేయండి దాసరావు పదేళ్ళు ఆయన అన్ని చేసుకుని పోతున్నాడు నేను పదేళ్ళు అన్ని చేసుకొని దాచి పెళ్ళి వెళ్ళిపోతా అనేటువంటి దాంతో వస్తా ఉన్నారు వీళ్ళు నాయకుల వీళ్ళు పనికి వస్తారా అనేది ఆలోచించాలి ఇలా కౌన్సిలర్గా గెలిచారు ఆయన నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది మేము బలపరిచాం మేము బలపరిచేయటం వల్ల కూడా ఆయనకు ఉపయోగం జరిగింది గెలిచారు ఇప్పుడు ఆ వార్డు పోతే ముఖం లేదు అక్కడ ఏ పని కూడా చేయలేదు వార్డు ప్రజలు మొక్కుకుంటా ఉన్నారు వాస్తవం ఇది మేము అనవసరంగా ఆయన కోటేసి గెలిపించామని మరి వార్డు కౌన్సిలర్ కొండి ఒక వార్డుని అభివృద్ధి చేయని వ్యక్తి ఎమ్మెల్యే ఏం చేస్తాడు ఏమి చేయలేదు కాబట్టి ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరు ఒకటే కాంగ్రెస్ అయినా టీఆర్ఎస్ అయినా ఆ నాయకులంతా కూడా ఈయన అయినా ఆయన ఈయన అనే ఒకే బుద్ధి ఒకే అలవాటు తర్వాత ఒకే దండాలు అప్పటి కూడా కాదు ఆ దండాలు చేసి ప్రజలు మగ్గ పెట్టి డబ్బుతోటి ఓట్లు కొనాలని చూస్తున్నటువంటి వాళ్లకు మరి ఓటే అన్నా లేకపోతే నేను ఇవాళ వచ్చి ఓటు అడుగుతా ఉన్నాను మిరియాలు కూడా ప్రాంతంలో మీకు కనిపించే పనులన్నీ నేను చేసి నేను చేసిన నాయకులు నేను ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు ఎవరు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నా ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా చెప్పలాడి వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది అసెంబ్లీలో గంటల తరబడి కూడా మాట్లాడడం అనేది జరిగింది 
వీళ్ళు ఎవరు గెలిచినా కూడా ప్రజలు ఒకరిగా వెనుక బెంచ్లో కూర్చోవాల్సిందే మాట్లాడటానికి అవకాశం కూడా ఉండదు నేను గెలిస్తే ముందు బెంచ్లో ముఖ్యమంత్రి పక్కనే ఇటు పక్క వాళ్ళు ఇటు పక్క మేం కూర్చొని ప్రతిపక్షంగా ప్రభుత్వాన్ని నిలది చదువుతాం మంత్రులను నిలది చదువుతాం వాళ్ళకి ఆ శక్తి లేదు కాబట్టి ఏంటంటే పోరాడే నాయకునికి అసెంబ్లీలో గట్టిగా మాట్లాడే నాయకునికి ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి కొరకు పాటుపడేటువంటి నాయకునికి మీ అందరికీ అందుబాటులో ఉండి పార్టీలకు అతీతంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు కావలసినటువంటి వ్యక్తిగా పనిచేసే నాయకుడిగా నేను మీ ముందుకు వస్తా ఉన్నాను నేను ఇక్కడ ఉండి నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఎర్రజొన్న గుజాన్ని ఇస్తుని ఎన్ని ఆటుపోట్లు వచ్చినా ఎన్ని కార్డులు నిర్బంధాలు వచ్చినా భయపడకుండా నేను ప్రజా ఉద్యమాలు నడిపిస్తూ రైతు కూలి పోరాటాలు నడిపిస్తూ పనిచేస్తున్నటువంటి విషయం తెలుసు అన్ని వర్గాలకు కావాల్సిన వ్యక్తిగా నేను అందరి వాడిని పార్టీలకు అతీతంగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తులు మీ అందరు కూడా తెలుసు ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ ఏం చూడం జాగ్రత్తగా ఆలోచించి డబ్బులు ఇచ్చి కొనేస్తారట ఐదు ఐదు వేలు నుంచి పదివేలు ఇస్తారట ఇష్ట తీసుకోండి ఆ డబ్బు మనదే ఏమ్మా ఆ డబ్బు మనదే కానీ మనం ఏం చేస్తారు ఆయన డబ్బులు ఇస్తే ఓటు వేయకపోతే పాపం జరిగితే ఒక్క అలాగే వానికి ఓటు దీనికి ఓటు మీ కొరకు పనిచేసే వాళ్ళకే గుండు అంతేనా అందుకని తప్పది డబ్బులు ఇస్తే తీసుకోండి డబ్బులు ఇచ్చిన వాడికి ఓటు వేస్తేనే పాపం నవ్వుతుంది ప్రజల కొరకు పనిచేసే వాళ్ళకి ఓటు వేస్తే మీకు పుణ్యం ఉంటుంది ప్రజా నాయకులకు ఓటు వేస్తే పుణ్యం ఉంటుంది డబ్బుల కొరకు ఓటు వేస్తే మనం అమ్మడు పోయినట్టే కదా పాపం నా దేవుడు కూడా చెల్లించాలి కదా కాబట్టి ఏంటంటే డబ్బులు ఒకవేళ ఇస్తే తీసుకోండి కానీ ఓటు మాత్రం మీ మనిషిగా మీ పోరాట నాయకుడిగా మీ అందరి వాడిగా మీ తమ్ముడిగా మీ అన్నగా మీ బిడ్డగా అడుగుతున్నా ఓటు మాత్రం శక్తి కూడా నక్షత్రం చేయాలి మా ఓట్లను వాళ్ళు కొనలేరని సవాల్ చేస్తున్నారు మా ఓట్లు మా కృషి కూడా నక్షత్రమైన పడదు వాళ్ళు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు పడవు ఎన్నికలలో రాష్ట్ర రాజు డబ్బులు డబ్బులు పప్పు కాలగారు మాత్రమే చూడాలని చూస్తున్నారు ప్రజలారా ఆలోచించండి ఎన్ని డబ్బులైనా తీసుకోండి అక్రమ సంపాదన డబ్బు దానికోసానికి మీరు ఎవరు కూడా బాధపడకుండా అలాంటి డబ్బులు తీసుకొని ఎవరి ఆ రకంగా కల్పించాలని చెప్పేసి సందర్భంగా అందరికీ మరీ మరీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను